കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ പതിനഞ്ചിന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും മേയർക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് മുസ്ലിം ലീഗിലെ കെ പി എസ് സലീമിന്റെ നിലപാട് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിർണായകമാകും ഈ വാർത്തയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി മനോജ് മെയിൽ ചേരുന്നു മനോജ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാവുകയാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് സി പി എം കക്ഷി നേതാവ് എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററും കൌൺസിലർ തൈക്കണ്ടി മുരളീധരനും ചേർന്നാണ് കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷിന് ഇന്നലെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് രണ്ടാഴ്ചക്കകം ഈ പ്രമേയം അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ചക്ക് എടുക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം അതനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വരണാധികാരി കൂടിയായ കലക്ടർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനുള്ള ചർച്ച പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിവരം അല്പം മുമ്പ് എല്ലാ കൌൺസിലർമാർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മേയർക്കെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാവുക മുസ്ലിം ലീഗിലെ കെ പി എസ് സലീമിന്റെ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയ പ്രമേയത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തതോടെ കൂടിയാണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ആകെ മാറി മറിഞ്ഞത് ഇത് ഈ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരഞ്ഞ മേയർക്കെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലും ആവർത്തിക്കുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കെ പി എസ് സലീം ഇപ്പോഴും ഇടത് പക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കാര്യമായ ഒരു വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂറുമാറിയെങ്കിലും സലീമിനെതിരെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളിലേക്കൊന്നും ഈ യു ഡി എഫ് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും യു ഡി എഫും പോയിട്ടില്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇനി നടക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ തീയതിയും ആയിട്ടില്ല അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ പതിനഞ്ചിന് അവിശ്വാസ പ്രമേയം വോട്ടിനിടുകയും അത് പാസ്സാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേയറും ഇല്ലാത്ത ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും മേയറും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ എത്തും എന്നതാണ് ഏറെ വിചിത്രമായ കാര്യം ഒപ്പം തന്നെ നഗരകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനുണ്ട് ഇതും യു ഡി എഫിന് ഏറെ നിർണായകമാണ് കാരണം ഈ ഈ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമാണ് കെ പി എസ് സലീം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയും മുസ്ലിം ലീഗിന് നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും നാല് വോട്ടുകളുടെ വോട്ട് നേടി എൽ ഡി എഫിന് ആ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെയും ഉണ്ടാകും ഈ ഈ ഒരു സാഹ ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി യു ഡി എഫിന് കെ പി എസ് സലീമിന്റെ ഈ കൂറുമാറ്റത്തോടു കൂടി വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ